Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leona Lin at ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Again, dito na naman tayo sa ating Numerical Reasoning. At ito ay actual, actual na lumabas sa dating civil service exam. Pero ang makakonfirm lang nito, nito ay yung mga dating nag-take talaga ng civil service exam. Ito ay sinesend lang sa isa sa ating mga followers at hindi ko i-reveal kung sinong nag-send sa atin at sinesend ito sa, pinipm ito sa ating FB page na ito. Dito na tayo sa number 17 at number 18. Pero bago yan, meron kasing nag-comment sa previous na na-post na natin itong number 16 at, at ito ay kaka-comment lang niya sa ating YouTube channel. Bakit naging 2.5 yung 5 na given tapos word daw at dapat daw ay 8 times 8 yung number 16. So ito yung number 16. I-clarify lang natin kasi akala ko napakadali lang naman yung question. Unang-una, wag nyo lang pangunahan ng tako talaga. As in, simple lang yung question. At bago kayo mag-comment, mas magandang panuorin nyo yung buong video mismo kasi marami ako mga solutions na pinapakita doon. Let's read this first. Teacher Leonic can make three math questions in one hour. While Teacher Bong can make five math questions in two hours. Five math questions in two hours. Now, saan galing yung 2.5? Kung makagawa itong si Teacher Bong ng five math questions sa loob ng dalawang oras. Now, how about sa first, first hour or yung one hour? Yan yung 2.5. Now, doon naman sa tanong dito na i-multiply ng 8.8, .8, hindi ko naintindihan yan, pero isa-isahin natin, doon tayo sa kanto style way of solving para mas lalong maintindihan. Yung tanong dito ay how many questions can they make in 8 hours? Doon muna tayo kay Teacher Leone. Si Teacher Leone, 3 math questions in one hour. So, three math questions per hour. Eight hours kasi. So, i-multiply natin ng eight hours. So, cancel na yung hour na yan. Question na lang ang natira. So, what we will do, we will just multiply three by eight and this is 24. So, itong si Leone, in eight hours, makagawa siya ng 24 questions. Now, doon naman tayo kay Bong. Si Bong naman ay makagawa ng 5 math questions in 2 hours. 5 math questions in 2 hours. Now, another 2 hours. 4 hours na yan. Another 2 hours. 5 math question ulit. Isa pang 2 hours, 5 math questions ulit. At isa pang 2 hours, 5 math questions ulit. Kung i-add natin itong mga oras na to, bali, sa first 2 hours, mayroon pang dalawang oras, 4 hours ka na. Mayroon pang dalawang oras, that is 6 hours. Mayroon pang dalawang oras, and this is 8 hours. Sa loob ng 8 hours, yan yung nagawa niya. 5 plus 5 plus 5 plus 5 and this is 20. Balikan natin yung tanong, how many questions can they make in 8 hours? Silang dalawa, 24 plus 20. So we have 24 plus 20 equals 44. Isa pang paliwanag, itong si Leone, kung 3 questions kada oras itong 3, i-multiply natin ng 8. 
and that is equal to 24. Ito namang si Bong, kung five question kada dalawang oras. Ilang dalawang oras yan siya? Four. Kaya si five ay i-multiply natin ng four. So this is five times four equals twenty. At i-add lang natin yan, ang sagot dito ay forty-four. Now, kung gusto niyong kada oras tayo dito kay Teacher Bong, ang unang oras ni Teacher Bong ay 2.5. Balihin natin natin yung 5 na yan, 2.5. Yan ay sa unang oras, bali sa second hour, dalawang 2.5 na. Again, ito ay 2.5. So, isa-isahin natin yung 2.5 para makita ninyo na itong 2.5, ilang 2.5 yan, dapat 8. So, merong 8 na 2.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2.5 times 8 and that will give us 20. Anyway, I hope mayroon na kayo naintindihan dyan. Basta lang pagdating sa mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Next. Number 17. A customer went to a supermarket. Okay, pwede natin ignore yan. Bought five cases of evap milk at 100 pesos for every four cans. So, i-identify na natin yung given. 100 pesos for every 4 cans. Therefore, kung i-divide natin yan, kada cans, that means 25 per can. 25 pesos kada isa. If a case contains 48 cans, how much did the customer pay for 5 cases of milk? 48 cans, 5 cases, so 48 kada cases. So, i-multiply lang natin ng 5 ito. 8 times 5, this is 40. 4 times 5, 20, plus 4, 24. So, this is 240 lahat. Now, yung 240 na mga cans, I-multiply natin sa 25 kasi yung kada isa dyan ay tag 25 pesos. So, i-multiply natin sa 25. Yang 0 na yan, mamaya na yan. 4 times 5, this is 20 carry 2. 2 times 5, this is 10 plus 2, 12. So, 24 times 2, this is 48. Now, dyan muna ilagay yung 0. Drop na natin yan at ito naman ay a drop link din natin. 2 plus 8, this is 10. Carry 1, this is 6. Therefore, ang sagot dito ay 6,000. Letter E. Now, let's do solution number 2 para may pagpilian kayo. Na I hope, dun sa solution number 1 ay naintindihan nyo na. Just in case hindi nyo naintindihan, well, baka itong solution number 2 ay maintindihan nyo. 48 cans kada isa ka case. Lima kasi yung case. So, five cases. So, cancel na yan siya. 48 times 5, this is 240. So, 240 cans. Ang nasa given, 100 pesos for every four cans. 100 pesos for every 4 cans. So, i-divide natin itong 240 by 4. Doon tayo sa style natin na mag-divide. 24 divided by 4 and this is 6 at kopyahin yung isang 0. So, this is 60. Itong 60 na to, yan yung set of 4 cans. So, therefore, yung 60 na yan ay i-multiply natin sa 100. 60 times 100, lagyan mo lang ng dalawang zero yung 60 na yan, and this is equal to 6,000. 
Next, number 18. Ulitin ko na ito ay actual na lumabas sa dating civil service exam. Pagdating naman sa mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. And by the way, marami pa sa inyo ang hindi nakakaalam kung ano ang diferensya, I mean, ano ang difference dito sa reviewer versus dito sa leakage. Yang leakage kasi maliban sa bawal yan, walang nakakaalam kung ano yung lalabas sa mismong exam. Kapag sinabing review or reviewer, ini-study lang natin yung mga posibleng lalabas. Bali, dapat ang kabisaduhin natin ay yung paraan kung paano ito sagutan at paniguradong merong kahalintulad nito. Let's read the problem. Fiona buys dinner for her family after work. Pwede namang i-ignore na yan. The vendor sells visible and meat dishes. Okay. The cost of visible dishes per serving is half that of meat. Let V para sa vegetable. Ang kada serving daw dyan ay half sa meat. So, let M para sa serving sa meat. So, M divided by 2. Fiona decides to buy 3 servings of vegetables and 2 servings of meat for her family. So, 3 servings of vegetables plus 2 servings of meat. She bought three cups of rice for 30 pesos. Her total bill amounted to 200, 205. Yung 205 na yan, may minus natin itong 30. So, this is 175. Now, doon tayo sa question. How much will Fiona spend if she bought one serving of each vegetable Meat and rice. Now, dito muna tayo. Bumili siya ng tatlong servings of vegetables, dalawang servings sa meat, plus itong rice. Ang total ay 205. Nag-minus tayo ng 30. Kasi itong 105, yan yung total dito sa dalawa. 175. Itong 175 na yan. Now, para pariho yung mga variables natin itong itong v na to yung v na yan yan yung value niya which is meat yung price sa meat divided by 2 so this is 3 times m over 2 now itong 3 times m over 2 3 times m over 2 Lahat ng whole numbers may automatic na 1 na denominator. So, ito ay 3M over 2. So, therefore, pariho lang ito. Kung ang isulat natin ay 3M over 2. While yung the rest ay kopyahin lang natin. This is equal to 175. Ang next natin gawin ay i-multiply natin itong buong equation by 2 para makancel si 2 dyan. Bale, 2 times 3m over 2. So, this is equal to 3m. So, this one, 3m. Next. 2 times 2m equals 4m. So, this is 4m. And then, ito ay i-multiply din natin yan siya kasi yung 2 ay minamultiply natin sa buong equation. 175 times 2, this is 350. So, pwede na natin itong i-add. 3M plus 4M, this is 7M equals 350. Para makuha natin yung value ni M, since 7 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide yung 7 to both sides para ma-isolate natin si M. M equals 350 divided by 7. Doon tayo sa style natin, itong 35 divided by 7 
This is 5 at kopyahin yung 0 na yan. So, per serving dito sa meat ay tag 50 pesos. Pero hindi pa yan yung sagot kasi yung tanong, how much will Fiona spend if she bought one serving of each vegetable, meat, and rice? Now, kung tatlo yung rice, 30. So, 30 divided by 3 and that is 10. So, kada isang serving sa rice, this is 10. Now, yung isang serving sa meat, yan na siya, 50. Now, yung isang serving sa vegetable, asa na yun? Vegetable dishes per serving is half that of meat. So, half sa 50, 50 divided by 2, and this is 25. Now, para masagot yung tanong, i-add lang natin ito. So, 10 plus 50 plus 25 and this is 85. Kaya ang sagot dito ay letter D, 85 pesos. Ma'am, masyado namang mahaba niyan sa actual na exam, obos na yung oras namin. Ngayon, kung naintindihan nyo yung buong equation na ito, mayroon namang shortcut. Pero yung shortcut, ay mas magandang naintindihan nyo yung mismong detailing solution para gets nyo kung bakit ito ay gawin kong 4. So, bali 175, this will be 7V. So, ito ay i-divide ko ng 7 and V equals 25. So, yung 25 na yan, yan yung i-add natin sa 50 at sa 10 at ang sagot dito ay 85. Ganun lang siya kasimple. Maiintindihan nyo lang ito kung yung mismong first solution natin ay inintindi nyo yung pinakadetalye nun. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Basta sa mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot, madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.